All right. Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in history. That is history chapter six. We are on part one, entertainment and history. All right. Students will be able to comprehend the importance of entertainment and list the characteristics of different types of folk theater. This is our objective for today. All right. Our objective for today is students will be able to comprehend. यानी आप समझ पाओगे the importance of entertainment. Entertainment हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारे जिंदगी में entertainment की क्या जरूरत है? We are going to learn that today and list down characteristics of different types of folk theater. हम अलग अलग type of theater के characteristics यानी उसके जो features है उसके बारे में जो अलग अलग बातें है उसको हम लिखेंगे list down करेंगे all right? So students keep your pen and notebooks ready. Uh, today is going to be a slightly longer lecture all right? But it's going to be a very interesting one. I'm going to use a lot of videos and photos if possible. so do pay attention to the explanation and make sure that after every explanation you write down at the end of the explanation you pause the video and you write down the notes at the end of the explanation okay so what are we learning today we're learning four things okay importance of entertainment we are learning about puppetry we are learning about dashavatar theater and we are learning about bhajans okay these are the four things we are learning today so let's move on to the first thing that is इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है अभी साइड में एक एम एस तुम्हें दिख रहा है दिस इज फ्रॉम वन ऑफ दीज वेरी गुड इंग्लिश मूवीज कॉल्ड डेड पोइट सोसाइटी एंड इन दैट द डायलॉग द टीचर सेंग अ डायलॉग टू स्टूडेंट सेंग मेडिसिन लॉ बिजनेस इंजीनियरिंग दीज आर नोबल पर्सन एंड नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ ये सब जो है मेडिसिन लॉ इंजीनियरिंग ये सब अच्छी चीज़ें हैं एंड दे आर नेसेसरी इफ यू वॉन्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड ओके but poetry beauty romance love this is what we stay alive for these are what we stay alive for wo kya bol raha hai ki lekin ye jo poetry hota hai music hota hai dance romance beauty ye sab hame kahan pe dikhta hai aise performances mein aise cheezon mein shows mein all right and these are what we stay alive for we stay alive for these nice things things that make us happy aur entertainment kya hota hai basically any time any kind of thing any kind of show any kind of game that makes us happy okay so entertainment first point entertainment helps us to keep our mind fresh and healthy obviously entertainment dekhte uh, samay mostly most of us feel happy they it keeps our mind fresh and healthy it may also help in keeping us physically active har bar show dekhna hi entertainment nahi hota kabhi kabhi hame daudna acha lagta hai kabhi kabhi hame game khelna acha lagta hai bahar ja ke cricket football ya ya to volleyball ya to running okay ya to dodgeball so entertainment can also help us keep keep us physically active it may help us in keeping ourselves physically active third point practicing hobbies and games helps us to develop our personalities in games ki wajah se apne hobbies ko follow karne se hamara personality develop hota hai for example if i like dancing then dancing can become a part of my personality if i keep practicing it if i like singing singing can become a part of my personality if i keep practicing it if i like playing video games then the way i play video games becomes a part of my personality okay now fourth point sports festivals shows music dance games etc are some forms of entertainment that were developed in india since ancient times entertainment ke bahut sare forms the india mein purane zamane se ancient times se and sports festivals shows music dance games etc are some forms of entertainment all right abhi if you notice there are two types of entertainment all right there's passive entertainment and there's active entertainment पैसिव एंटरटेनमेंट क्या है जहाँ पे तुम सिर्फ देखते हो उस चीज को या ओनली वॉचिंग द पर्सन परफॉर्म सिंग डांस प्ले अ गेम ओके वो पैसिव एंटरटेनमेंट होता है फॉर एग्जाम्पल आई का मैच देखना पैसिव एंटरटेनमेंट होता है तुम्हें मैच देखने से ही मजा आता है लेकिन एक्टिव एंटरटेनमेंट क्या है वेन यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर आर्ट और यू आर डूइंग द परफॉर्मेंस फॉर एग्जाम्पल आई के गेम में अगर तुम एक प्लेयर हो देन यू आर कंडक्टिंग एक्टिव एंटरटेनमेंट अगर तुम एक मूवी में एक्टर हो एक्ट्रेस हो तो तुम एक्टिव एंटरटेनमेंट में हिस्सा ले रहे हो इफ यू आर अ इफ यू आर टेकिंग पार्ट इन अ स्पोर्ट्स कंपटीशन, जहाँ पे तुम एक फुटबॉल टीम में या क्रिकेट टीम में या कोई भी टीम में खेल रहे हो देन यू आर टेकिंग पार्ट इन एक्टिव एंटरटेनमेंट तो फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वॉट कैन वी डिडक्ट वॉट कैन वी अंडरस्टैंड कि एंटरटेनमेंट जो है वो ऐसे ही बनाया नहीं गया लोगों के मजे के लिए I mean, obviously, it is to help us relax. It is to help us keep our mind healthy and fresh. But it also defines a very big part of our life. Entertainment, हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो निकाला कभी नहीं जा सकता. All right, humans need entertainment to survive. It is necessary for us to live. 
all right so that's why entertainment in uh, human life is very very important all right and as students as teachers hame as different human beings hame alag alag types of entertainment pasand hai all right so we are going to look into a few types of entertainment in india jo bahut purane zamane se chale aa rahe hain all right so before i move on to the next slide what i'm going to do is i'm going to show you a video the first slide is about puppetry puppetry yani uh, dolls ke sath uh, performance dena all right डॉल के साथ जिसमें वो रस्सी लगा होता है और रस्सी से वो डॉल को मतलब इधर उधर चलाते हैं नचवाते हैं ऑल राइट सो वी गोन वॉच अ वीडियो ऑन इट फर्स्ट एंड देन वील मूव ऑन टू द नोट्स एंड ये देश हमारा ये रेल हमारी इसे साफ है रखना हम सबकी जिम्मेदारी हाँ सबकी जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी हाँ सबकी जिम्मेदारी All right, students. This is one of the examples of the videos I was going to show you. Okay, moving on. Now, let me quickly move on to the first type of entertainment that we're going to look at today. All right. So, most of the types of entertainment we're going to look at today come under folk theater, yani logo ka theater, logo ke performance. Okay. Folk ka matlab hai log, and theater ka matlab hai performance, performance dena. All right. तो फोक थिएटर का मतलब है लोगों के परफॉर्मेंसेज और जिसमें से हम पहला अभी हमने देख लिया है इसके ऊपर वीडियो वो है कठपुतली के ऊपर पपेट्री के ऊपर और राइट नाउ लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ पहले हम उसके बारे में जानेंगे और राइट सो रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ साइट सच एज हरप्पा इजिप्ट एंड ग्रीस तो क्ले डॉल्स यानी मिट्टी के जो कठपुतली है या जो भी डॉल्स है उसके बचे कुछ है कुछ रिमेन यानी बचे कुछ जो टुकड़े हैं वो अलग अलग जगहों पे पाए गए एक्सकवेशन साइट्स यानी एक्सकवेशन यानी जहाँ पे खुदाई हुई है ऑल राइट जहाँ पे खुदाई होती है पुराने चीज़ों को ढूंढने के लिए ऑल राइट सो दीज क्ले डॉल्स हैव बीन फाउंड इन साइट सच एज हरप्पा हरप्पन सिविलाइजेशन के साइट में पाए गए ये डॉल्स इजिप्ट में ग्रीस में ऑल राइट सो यू नो अराउंड द वर्ल्ड लोग पहले डॉल्स के साथ या कठपुतली के साथ बहुत काम करते थे ऑल राइट इन एंशंट इंडिया वुड क्लॉथ लेदर एंड आइवरी व यूज टू मेक पपेट्स इंडिया में पुराने जमाने के इंडिया में क्या क्या यूज होता था ये डॉल्स बनाने के लिए वुड यानी लकड़ी क्लॉथ यानी कपड़ा लेदर यानी चमड़ी और आइवरी आइवरी यानी जो क्या कहते हैं उसको हाथी की जो दांत होते हैं हाथी के जो दांत होते हैं या राइनोस राइनोसरस के जो हॉर्न होते हैं उसमें आइवरी पाया जाता है और राइट वो हाथी के जो दांत होते हैं दैट इज मेड ऑफ आइवरी ऑल राइट एंड दैट आइवरी वॉज यूज टू मेक पपेट्स पहले ऑल राइट द पपेट्स आर वाइडली नोन एज कठपुतली इन इंडिया इंडिया में पपेट्स या ये जो डॉल्स हैं उनको कैसे कि, किस नाम से जाना जाता है कठपुतली के नाम से जाना जाता है ऑल राइट एंड कठपुतली परफॉर्मेंसेज डेवलप्ड इन राजस्थान एंड द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया कठपुतली के जो परफॉर्मेंसेज है वो राजस्थान में और साउथ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं ऑल राइट द नरेटर ऑफ अ कठपुतली परफॉर्मेंस इज नोन एज अ सूत्रधार 
किसी भी प्ले में इंडिया में किसी भी प्ले में एक नरेटर होता है जो बेसिकली कहानी को आगे बढ़ाता है कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बताते रहता है ऑल राइट एंड दैट नरेटर इज नोन एज अ सूत्रधार शेडो हैंड वुड एंड स्ट्रिंग पपेट्स आर यूज फॉर पपिट्री इन इंडिया सिर्फ एक तरह का पपिट्री नहीं होता है बहुत अलग अलग तरह के कठपुतली शोज पपिट्री परफॉर्मेंस होते हैं इंडिया में फॉर एग्जाम्पल शेडो पपेट्स अभी नीचे देख सकते हो नीचे वाले पिक्चर में जो ऑरेंज कलर का पिक्चर है उसमें शेडोज का यूज करके शेडोज मतलब एक लकड़ी के टुकड़े पे जो कैरेक्टर है उसका उसका कार्डबोर्ड का टुकड़ा चिपका के दे कंडक्ट द प्ले सो दैट इज यूजिंग शेडोज पीछे एक लाइट लगा रहता है उस शेडो के मदद से वो प्ले को कंडक्ट करते सो दैट इज शेडो पपिट्री हैंड पपिट्री यानी हाथों से हाथों पे हाथों पे कठपुतली को लगाना और हाथों से उसको यूज करना दैट इज हैंड पपिट्री वुड एंड स्ट्रिंग पपिट्स जो ऊपर वाले पिक्चर में है वो दिख रहे कि वो लकड़ी के बने हुए जो डॉल्स है जो कठपुतली हैं उनको रस्सीओ से या स्ट्रिंग्स के मदद से उनको परफॉर्म किया जा रहा है उस परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट uh, किया जा रहा है ऑल राइट सो दिस इज हाउ पपिट्री लुक्स लाइक इन इंडिया ऑल राइट ना स्टूडेंट्स यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन अंडर पपिट्री ओके अंटिल देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक मूविंग ऑन नाउ द शवतार थिएटर ऑल राइट ना बिफोर यू नोट डाउन दिस नोट अगेन वी आर गोइंग टू वॉच अ वीडियो ऑन इट फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन महाराष्ट्र में ये ज्यादा पाया जाता है ऑल राइट एंड इट इज प्रेजेंटेड इन गोवा एंड द कोंकन रीजन आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन यानी जो क्रॉप होते हैं जो भी फार्मर्स क्रॉप उगाते हैं उसको उन क्रॉप्स को उगाने और काटने के बाद एक बार वो पूरी तरह से उग चुके और वो काटने के बाद कटाई का सीजन बोलते हैं उसे राइट ये टाइप ऑफ थिएटर महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक जितना भी रीजन है कोंकण रीजन है वो उसमें दिखाया जाता है राइट वो उसमें दिखाया जाता है सो और दस अवतार का बेसिकली फुल फॉर्म अगर तुम पढ़ोगे ठीक से दस दस यानी दस और अवतार यानी रूप या फॉर्म तो दस फॉर्म्स वाला थिएटर और दस रूप वाला थिएटर इज वॉट दिस थिएटर परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट ओके द स्टोरी इज प्रेजेंटेड इन द शो आर बेस्ड ऑन द टेन फॉर्म्स ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु विष्णु जो गॉड है उसके दस अवतार है या दस रूप है ऑल राइट अकॉर्डिंग टू ऑल माइथोलॉजिकल बुक्स ओके और उस दस फॉर्म में विष्णु ने जो जो काम किया जो भी जो भी स्टोरीज है उसके उसको उसके स्टोरीज को इस थिएटर फॉर्म में बताए जाते हैं ऑल राइट 
इट इज मोस्टली म्यूजिकल बट इट ऑल्सो कंटेन्स अ फ्यू डायलॉग्स तुमने इस वीडियो में भी देखा होगा अभी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ म्यूजिक बज रहा था एंड देवर परफॉर्मिंग दे आर थिएटर लेकिन उसमें कुछ कुछ डायलॉग्स भी थे राइट द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट गॉड्स यूजिंग वुड एंड मास्क सिर्फ वुड एंड मास्क का यूज नहीं होता कभी कभी मेकअप का भी यूज होता है कभी कभी बहुत सारे ज्वेलरी कॉस्ट्यूम्स का भी यूज होता है ऑल राइट श्याम जी नायक काले स्टार्टेड ऑफ फूड ऑफ दस अवतार थिएटर विच इज यूज टू विच यूज टू परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र फूड यानी अ ग्रुप और अ थिएटर ग्रुप ओके तो श्याम जी नायक काले ने एक थिएटर ग्रुप शुरू किया दस अवतार थिएटर वाला विच यूज टू परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र कि महाराष्ट्र के हर जगह पे वो जा जा के ट्रैवल कर करके परफॉर्म करते थे वन फन फैक्ट अबाउट दस अवतार थिएटर ग्रुप्स ये जो थिएटर ग्रुप्स थे पहले एक जगह पे रहते नहीं थे दे यूज टू ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ट्रैवल एंड बिकॉज ऑफ दिस वीमेन वर नॉट अलाउड इन दस अवतार थिएटर फर्स्ट लेकिन अभी ट्रैवलिंग ईजी हो चुका है बसेस गाड़ी रोड सब कुछ है तो ऑब्वियसली ना वीमेन आर ऑल्सो अलाउड इन दिस फॉर्म ऑफ थिएटर विष्णुदास भवे मेड मॉडिफिकेशन इन दस अवतार थिएटर through his mythological plays giving way to modern marathi theater vishnudas bhave bhi ek ek aur important person hai jinhone dashavatar theater mein kuch modifications kiye through his mythological plays wo bhi isi mythological plays yani mythological yani gods goddesses ke upar plays banate the aur unhone kya kiya dashavatar theater ka jo style tha musical style jisme kuch dialogues the usme kuch modifications kiye यानी ज़्यादातर और मतलब ज़्यादा डायलॉग्स यूज़ करने लग गए ज़्यादा कॉस्ट्यूम लाइटिंग यूज़ करने लग गए स्टेज वेज पे करने लग गए ट्रैवलिंग के जगह पे स्टेज पे करने लगे तो ऑब्वियसली व्हाट हैपन इज इट चेंज इट्स फॉर्म थोड़ा डिफरेंट हो गया वो फॉर्म एंड दैट गेव वे टू मराठी थिएटर आजकल के जो मराठी प्लेज मराठी परफॉर्मेंसेज तुम्हें देखने मिलते हैं वो विष्णुदास भवे के इन मॉडिफिकेशन की वजह से ही मिला है राइट सो दीज व different points or different characteristics of dash avatar theater all right students pause the video again and write down the notes for dash avatar theater okay until then let's move on to the third and final form of folk theater that is bhajans okay lekin bhajans ke bare mein hum again we are going to learn through the videos okay we are going to look at students i'm going to stop it right here because that's just going to continue for some time but that was just one more example of how bhajans work okay now that's one last form of theater that we are going to explore in today's lesson that's bhajans now what are bhajans exactly bhajans are devotional songs that are sung to praise god bhajan kya hota hai wo devotional songs hai yani uh, gaane hai jo actually prayers hai all right prarthna hai prayer hai jo भगवान को प्रेस करने के लिए या भगवान की अच्छाई करने के लिए गाए जाते हैं और राइट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द ताल मृदंगम एंड पखावज आर यूज ड्यूरिंग भजन और राइट सो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द ताल ताल ये मृदंगम पखावज ताल यानी जो मेटल का जो दो छोटे छोटे होते हैं ना दो छोटे छोटे सर्किल्स होते हैं कोन्स होते हैं जिसको हम लोग बार बार ऐसे ताली बजाते हैं उसी तरह से उन दोनों को बैंग करके एक बेल का साउंड क्रिएट करते हैं मृदंगम पखावज ये सब तबला के अलग अलग फॉर्म्स है तबला जैसे ड्रम्स है कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं ऑल राइट 
and these are mostly used during bhajan you saw in the video also they were using different kinds of drums that was uh, they were using the tal to make a ringing noise okay now there are two types of bhajans namely chakri bhajan and songi bhajan all right ye obviously bhajan ke aur bhi alag alag types honge lekin maharashtra mein aur around marathi uh, around marathi bhajans there are two major types of bhajans namely chakri bhajan chakri yani uh, जो चक्कर काटते हुए भजन गाते हैं एंड सोंगी भजन राइट ना ड्यूरिंग चाकरी भजन चाकरी चाकरी यानी व्हील चाक यानी व्हील ओके ड्यूरिंग चाकरी भजन द डिवोटीज मूव इन अ सर्कल वाइल सिंगिंग व्हील जैसे सर्कल मोशन में मूव होता है उसी तरह जो डिवोटीज है यानी जो गाने वाले हैं जो श्रद्धांजलि हम जो श्रद्धालु बोलते हैं हम उन्हें राइट दे मूव इन अ सर्कल वाइल सिंगिंग जो भगवान के प्रार्थना करने आए हैं दे जनरली मूव इन अ सर्कल वाइल सिंगिंग गाते गाते सर्कल में मूव करते हैं द वीडियो विच सॉ वॉज ऑफ अ चाकरी भजन ओनली द पर्सन वो सिंगिंग वॉज मूविंग इन अ सर्कल और उसके आस पास जो लोग ताल बजा रहे थे मृदंगम का यूज कर रहे थे वो सब भी सर्कल में मूव कर रहे थे राइट ड्यूरिंग सोंगी भजन द सॉन्ग आर यूज एज डायलॉग्स बाई द एक्टर्स एंड दे सिंग द डायलॉग सोंगी भजन के समय पे जो भजन है उसको डायलॉग में बदल दिया जाता है तो मतलब एक टाइम पे गाना नहीं गाते लेकिन हर एक एक्टर को गाने के जो लिरिक्स है गाने के जो वर्ड्स है वो डायलॉग में बदले जाते हैं और फिर उन डायलॉग्स को वो जो एक्टर्स है वो गाते रहते हैं सोंगी भजन के समय पे और राइट इन नॉर्थ इंडिया भजन ऑफ कबीर तुलसीदास सूरदास एंड मीरा बाई आर पॉपुलर नॉर्थ इंडिया में यानी इंडिया के नॉर्थन स्टेट्स में कबीर के तुलसीदास के सूरदास के मीरबाई के दीज आर मेजर पोइट्स इन हिंदी और राइट मेजर हिंदी पोइट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर भजन आर वेरी वेरी पॉपुलर पुरान पुरंदर दास कनक दास विजय दास एंड त्यागराज आर अ फ्यू पॉपुलर भजन कंपोजर्स इन कर्नाटका कर्नाटका में पुरंदर दास कनक दास विजय दास एंड त्यागराज दीज आर फ्यू पॉपुलर पीपल फ्रॉम द साउथ ओके अभी नॉर्थ का हमने देख लिया साउथ का देख लिया सेंट नारसी मेहता प्रमोटेड द भक्ति मूवमेंट इन गुजरात नारसी मेहता एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे गुजरात में ही प्रमोटेड द भक्ति मूवमेंट भक्ति मूवमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि ये जो भजन गाने वाले लोग हैं डिवोशनल गाने वाले लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते थे और दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रमोट uh, मतलब मोटिवेट करते थे कि आओ और भगवान के साथ प्रार्थना करो और हमारे साथ यू you नो know, भगवान के गाने गाओ राइट दैट वॉज अ भक्ति मूवमेंट इन गुजरात इन महाराष्ट्र The Varkari sect started the tradition of bhajan kirtan through Saint Namdev support. All right, Maharashtra me Varkari sect sect yani ek tar ek group of people. All right, so Varkari group of people ne bhajan kirtan ka jo uh, tradition hai, bhajan kirtan ka jo action hai, bhajan gaane ka jo action hai, usse shuru karvaya. Kiske madad se? Saint Namdev ke madad se. All right. You might have seen in the trains. कभी तुमने लोकल ट्रेन में देखा होगा कि कुछ लोग उधर भी भजन गाते हैं ऑल राइट सो द पीपल हुआ सिंगिंग आर जनरली फ्रॉम द वारकरी सेक्ट और उन वारकरी सेक्ट ने ही महाराष्ट्र में जो भजन कीर्तन का भजन गाने का जो एक्शन है उसी को शुरू करवाया है ऑल राइट right? और किसके सपोर्ट से शुरू करवाया संत नामदेव के सपोर्ट से ऑल राइट विद दैट स्टूडेंट वी हैव रीच द एंड ऑफ आर लेक्चर दीज आर द टू क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आंसर टूडे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नीड फॉर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट की हमें क्यों जरूरत है इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो एंड डिस्टिंग बिटवीन दश अवतार थिएटर एंड भजन दश अवतार थिएटर और भजन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में लिखो और कौन से पॉइंट यूज करोगे सच एज मटीरियल यूज कौन कौन से मटीरियल यूज होते हैं हाउ इज इट परफॉर्म परफॉर्मेंस उसका कैसा होता है इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड टू इट इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन से दश अवतार थिएटर में कौन कौन से लोग हैं इंपॉर्टेंट भजन में वो भी तुम लिख सकते हो ऑल राइट students this brings us to the end of our lecture for today thank you so much for learning if you have any kind of doubt send them to me on whatsapp via voice note or send a message to me and i will answer your doubts as well all right one more thing please read the textbook for all these details when you are answering the questions and answers as well and when you are making your notes simply because textbook mein kuch extra details hai jo maine likhwaye nahi hai notes mein notes mein jo important hai maine wo utha ke to likh diya yahan pe लेकिन टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा डिटेल्स है जो तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं ओके सो मेक श्योर यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एज वेल थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू